。巷战又称为城市战，作为战争阶段中对关键城镇重要建筑的争夺，一直以来都以残酷性、危险性著称。而最近，我国官方罕见透露了我第七十三集团军在东南沿海的动向，引发外界关注。据官方在9月25日公开的新闻报道显示，长期驻扎在东南沿海地区的第73集团军某旅，在日前组织进行了大规模的城镇环境攻防模拟，即我们常说的巷战，重点检验了在复杂的城市环境下，我军一线部队的侦察情报、指挥控制、火力打击等能力。该消息一经放出，便吸引了外界的广泛关注。在当前的局势下，尤其是我军歼二零疑似进驻浙江衢州机场之后，模拟巷战演练的针对性不言而喻。据了解，在近来两个月的时间里，七十三集团军麾下已经至少执行了四个波次的演练，强度极大。而在单场的演练中，训练场地设置了六类共一百多种的建筑物，其中既有图书馆、餐饮店，也有大型的电影院、商场等日常城市建筑，很好的模拟了城镇环境的复杂性。而在建筑密集、视野受到严重干扰的环境下，敌方躲在各类建筑中，依靠坚固的墙体负隅顽抗。消息指出，针对这样的环境，扮演进攻方的红军部队采用多路攻击、分割围歼的战术，对敌方发起攻击，同时采用了多种高科技技术运用，有效地实现了预定的战略战术目标。有分析认为，我国类似军演这种涉及军事领域的新闻，官方的报道往往也代表着军方的肯定，而这样的巷战演练能够公之于众，也代表着军方的态度。联系上此前，我军东木战区在社交媒体上公开表达的十三字“中国的领土没有一寸是多余的”，背后意味不言而喻。值得一提的是，目前来说，我军巷战中无人化机械装备的应用，能够有效保障我军将士的安全。例如，此前在去年八月份，官方曾经透露了一款已经完成列装部队的我国自研的无人战车 UGCV。而在当时公布的视频中，指挥人员透露了我国陆军打造、构建智能化战车的目标，能用无人系统解决的问题，坚决不用人工破除。除此之外，在各类军事展上，我国的瑞爪系列无人战车也受到了外界广泛的关注。多模块化的无人战车能够根据执行任务的不同，进行更换机枪、机炮、小型导弹等装备，有效应对各类战场环境需求。可以说，这样的装备在双方短兵相接的巷战之中，无疑能够发挥重要的作用。